to you from Ruth Ann and myself. Eu trago saudações da da Ruth Ann e minhas. And from Freedom House. E da Freedom House. In Jacksonville. In Jacksonville. I'll have Pastor Tammy come now and greet you as the leader of the team. Eu vou chamar Pastor Tammy para vir aqui agora como líder do time. Bom dia. Bom dia. Uh -huh. <laughs> Um, it is such an honor to be here this morning. É uma honra estar aqui essa manhã. Thank you, Pastor Marcos and Juliana. We are so blessed to have you in our lives. Obrigado, Pastor Marcos e Juliana. Nós somos abençoados de tê-los na nossa vida. And we are so happy to see all your beautiful faces again. E nós ficamos muito felizes de ver todos esses rostos bonitos de novo. So many of you that um, blessed us last time we were here with the team. Muitos aqui que, que nos abençoaram da última vez que estivemos aqui. So, so it's great to see you again. Então é muito bom vê-los de novo. Um, the team has had a really powerful time, and we really appreciate Pastor Marcos and Dr. Don and him interpreting for us at the conferences. O nosso grupo teve um tempo muito abençoado e nós agradecemos ao Marcos, ao Pastor Don. We're e really blessed being here in Brazil. Nós estamos sendo muito abençoados de estar aqui no Brasil. We love your country. Nós amamos o seu país. <laughs> Amen. And we believe that the glory of God is going to manifest in this nation. E nós acreditamos que a glória do Senhor vai se manifestar nessa nação. In a powerful way. De uma forma poderosa. Amen. And spread from Brazil across the, the nations. E vai sair do Brasil para as outras nações. Amen. So we're happy to be here and God bless you. Estamos felizes de estar aqui. Deus abençoe vocês. Thank you, Pastor Tammy. Obrigado, Pastor Tammy. Father, I just pray now. Senhor, eu oro agora. A spirit of revelation. Pelo espírito de revelação. Our minds are open. As nossas mentes estão abertas. Our hearts are open. Os nossos corações estão abertos. Our spiritual eyes and ears are open. E os nossos olhos e ouvidos espirituais estão abertos. Our hands are open. E as nossas mãos estão abertas. Speak to us now in Jesus' name. Fala com nós agora, Senhor. If you agree, say amen. Se você concorda, diga amém. I want to begin with the Last Supper, the picture in your mind, the Last Supper when Jesus is with his disciples. E eu quero começar com com a imagem da última ceia quando Jesus estava com seus discípulos. He knows that uh, he is with them, and this is the last time they'll be together like this. É, Jesus estava com eles e ele sabia que seria a última vez que eles estariam juntos. Because Judas will leave that that table. Porque Judas ele ia sair daquela mesa never be a part of the group again. e ele nunca mais seria, seria parte daquele grupo. E nós vemos que, que o que tem acontecido nos últimos tempos está chegando no momento final. Some things that have been at work inside of the disciples will come to the surface. E algumas coisas que estavam sendo trabalhadas no interior dos discípulos, elas viram a superfície. Para que nós tenhamos paz e provisão. We will have when God will in our lives. Nós vamos ter momentos em que Deus vai trazer coisas à superfície na nossa vida. He's an expert. Ele é um expert. God is an expert. Deus ele é o especialista. Of knowing when and what to touch. Of knowing when and what to touch Sabendo o quando e o como tocar as nossas vidas. Bring things to the surface so he can deal with them. Trazendo coisas à superfície para que ele possa trabalhar com elas. And at this moment we see uh, an obvious conflict. E daí então nós vemos um conflito óbvio. Between God's purpose. Entre o propósito de Deus. And the personal destinies of the disciples. E o destino pessoal de cada discípulo. Each one of them have a personal destiny. Cada um deles tem um destino pessoal. They were created to fulfill a personal destiny. Eles foram criados para completar um destino pessoal. And Jesus has already called them and they have followed him. E Jesus já tinha os chamado e eles o seguiam. And in that, in that uh, time they have spent with Jesus. E durante todo aquele tempo que eles passaram com Jesus. Being believers. Sendo crentes. And learning to, to lead. E aprendendo a liderar. And to represent him. E representá-lo. Personal destiny has become more powerful in their minds. O, o destino de cada um deles começou a se tornar mais poderoso em suas mentes. They have each begun to understand who they are in Jesus. Eles começaram a entender quem eles eram em Jesus. They thought they were fishermen. Eles achavam que eles eram pescadores. But now he has made them fishermen 
fishers of men. Mas agora Jesus os fez pescadores de homens. He thought he was a tax collector. Um deles achava que ele era um, um coletor de impostos. But now Matthew understands he's an apostle. Mas agora ele entende que ele é um apóstolo. On and on the list of these 12 uh, men and their identities uh, could be uh, could be made. E assim então a gente pode fazer uma lista dos 12 discípulos e do, do da identidade deles. And so their personal destinies gathered together around the table with Jesus. Então todos a, o, o destino daquelas pessoas é, eles estavam ali sentados naquela mesa com Jesus. And they come into conflict with the purpose of God. E eles entraram então em um conflito com o propósito de Deus. You see there must come a moment in your life when you sacrifice personal destiny. Chega um momento em sua vida aonde você precisa sacrificar o, o seu destino pessoal for que você quer, purpose. para um propósito mais alto. About the time God reveals who you are. É na hora em que Deus revela quem você é. And you feel this understanding of personal destiny gripping your life. E daí então você tem o um entendimento desse destino de Deus é, agarrando a sua vida. Then God will ask you to sacrifice it all. Então Deus vai pedir para você sacrificar tudo. Everybody say all. Todo mundo diga tudo. He will reveal your personal destiny and ask you to make it a sacrifice. Ele vai ele vai revelar o seu destino pessoal e vai te pedir para fazer um sacrifício. We see this example in Jesus. Nós vemos esse exemplo em Jesus. Angels announce his birth. Os anjos anunciavam o nascimento. The voice of the Father announces his calling and mission. O o Pai anunciava o seu chamado e a sua missão. At the moment of his baptism in water. No momento do seu batismo das águas. And baptism in the Holy Spirit. E no no batismo do Espírito Santo. Every aspect of his preaching, teaching and his life. Todos os aspectos do seu do seu ministério de ensinamento e da sua vida. Reveals that Jesus has a destiny. Revelam que Jesus tem um destino. But his destiny must be sacrificed to a divine purpose. Mas esse destino ele tem que ser sacrificado para um propósito de vida. And Jesus brings this entire uh, subject to to a point uh, at uh, to a climax here in the Last Supper. E Jesus ele traz então esse assunto para um clímax aqui nessa nessa hora. He's going to ask them a question, or he's ele, going to make a statement. Excuse me. Ele ele vai dizer algo. He's going to make a statement. Ele vai fazer uma declaração. And immediately he makes the statement. E quando ele faz essa declaração, it reveals in every one of the 12 disciples. Revela que todos os 12 discípulos, a conflict between their personal destinies, uh, um conflito entre o seu destino pessoal, and a higher purpose. E um propósito mais alto, the purpose of God. Um propósito de Deus. Jesus says, Jesus disse, one of you will betray me. Um de vocês vai me trair. It changes the entire complexion of the room. E daí então muda tudo naquela sala. We all know now. Nós todos sabemos agora that Judas would betray him. que Judas trairia Jesus. But when Jesus asked the question, Mas quando Jesus fez aquela pergunta, every one of the 12 says, cada um daqueles doze disse, Lord, is it me? Senhor, sou eu? Am I the one? Eu sou o que vai te trair? And they reveal that each one of them has had this conflict going on inside. Então isso revela que cada um deles tinha esse conflito uh, dentro deles. That Judas spirit. Do, do espírito de Judas. Which asks, what's in it for me? Sorry? What's in it for me? Uh, o que que o que que tem para mim sobre isso? O que que eu ganho com isso? What's in it for me? O que que eu ganho com isso? I have personal destiny. Eu tenho um destino pessoal. What am I going to get out of this? O que que eu vou tirar disso? All 12 disciples are struggling with this question. Então todos os discípulos eles estavam lutando contra essa pergunta. The Son of God. O filho de Deus, the Messiah, o Messias, is called my name. Ele chamou o meu nome. Brought me into his kingdom. Me trouxe ao seu reino. Walked with me. Andou comigo. And spoken into my life. Falou na minha vida. I know who I am now. Eu, eu sei quem eu sou agora. Well, I never knew it before. E eu não sabia antes. It's so awesome. Isso é muito bom. I want to sit on the right hand. Eu quero. I want to sit on the right hand or the left hand when he comes into his kingdom. Eu quero sentar ao seu lado direito ou do seu lado esquerdo. James and John said. O Tiago e João disseram. There was always conflict among the 12. Who is the greatest among us? Sempre teve um conflito entre eles. Quem é o maior entre nós? They wanted their personal destinies to rise to a higher level. Eles queriam que os seus destinos eles fossem elevados a um nível mais alto. And all the time Jesus understands. 
E, e sempre Jesus ele, ele tinha um entendimento that the revelation of your personal destiny que a revelação do seu destino pessoal will bring you to a point of sacrificing that personal destiny vai trazê-lo a um ponto onde você vai ter que sacrificar esse destino to God's higher purpose para o propósito de Deus que é mais alto He gives you the vision ele te dá a visão and the vision dies e daí a visão morre then God resurrects the vision daí Deus ele faz com que a visão seja ressurreta and it is the resurrection of the vision in divine power e, e a ressurreição dessa visão que traz poder that will cause your personal destiny to reach the fullness of its purpose que vai fazer com que o seu destino pessoal chegue a, a o cumprimento do seu propósito it appears the other eleven were willing to make the sacrifice Eleven were willing to sacrifice. Onze deles estavam uh, disponíveis para se sacrificar por Jesus. But Judas could not let go. Mas Judas ele não podia deixar. He couldn't let go. Ele não conseguia se libertar. You see, before Jesus came, antes que Jesus viesse, there were famous people called the Maccabees. Havia algumas pessoas famosas chamadas Macabeus. And they had led Israel in a revolt against Rome. E, e eles levaram Jerusalém em uma revolta contra Roma. And they were very e eles eram muito famosos. And so many named their Judas. Então muitas pessoas colocavam o nome dos seus filhos de Judas. One of the was named Judas Porque um dos Macabeus era chamado Judas. So many named their sons Judas. Então muitas pessoas colocavam o nome dos seus filhos de Judas. It was a name of honor. Porque era um nome de honra. It's a name that spoke of destiny. É um nome que que profetizava destino. Of heroism, of being de, a hero. De ser de heroísmo. After Judas Iscariot, no one wanted to name their children Judas anymore. Mas depois de que Judas uh, fez a traição, ninguém mais queria colocar o nome de seus filhos assim. Judas was expecting his personal destiny. Judas ele estava querendo o seu destino pessoal. To be the most important thing in his life. Para ser a coisa mais importante da sua vida. He was basically asking. Na verdade, ele estava perguntando. I'm following Jesus. Uh, estou seguindo Jesus. But what's in it for me? Mas o que eu vou tirar disso? What do I get out of this? O que que eu vou ganhar? If you're not careful in the modern church. Se você não tomar cuidado na igreja dos dias de hoje. We will mix enough humanism into our gospel. Nós vamos trazer muito humanismo para o nosso evangelho. They will think that God's job is to make us famous. E nós vamos Começar a imaginar então que o trabalho de Deus é nos tornar famosos. God's job is to make us successful. Que o trabalho de Deus é fazer com que a gente seja bem sucedido. God's job is to cause us to realize the highest level of our personal fulfillment. E a gente vai começar a pensar então que o, que o trabalho de Deus é fazer com que a gente chegue no nível mais alto uh, daquilo que a gente quer. And it's all true. Isso é verdade. But the pathway to fullness comes through sacrifice. Mas o caminho para chegar uh, ao alvo é vem através do sacrifício. It's what we surrender to God. É o que nós entregamos a Deus. Giving it away as if we'll never have it again. Entregar de uma forma com que a gente nunca a tenha de novo. It is the level of sacrifice which produces the highest fulfillment of purpose. É o nível de sacrifício que produz o seu nível de de propósito. Now Jesus was the son, is the son of God. Agora, Jesus, ele é o filho de Deus. He is all God and all man. Ele é Deus e homem. 100% God. 100% Deus. 100% man. 100% homem. And he didn't have to go to the cross. Ele nem precisaria ter ido para a cruz. He would still be God. Ele ainda seria Deus. He would not have diminished Jesus in any way. Isso não diminuiria Jesus de forma to, nenhuma. To not go to the cross. Não ir para a cruz. He's God. Ele é Deus. He'll always be God. Ele vai sempre ser Deus. He always has been God. Ele sempre foi Deus. And he's God at that moment. E ele era Deus naquele momento. But Jesus sets an example for us. Mas Jesus ele estabelece um exemplo para nós. By sacrifice. Pelo sacrifício. By sacrifice. Sacrifício. He makes his personal destiny. Ele torna o seu destino pessoal. A seed planted. Uma semente que é plantada. That dies. Que morre. So it can release life. Para que possa liberar a vida. And the release of life in the death of the seed. E a liberação da vida através da morte da semente. That life is greater. Essa vida é muito maior. That life is greater. Essa vida é muito maior. That life is multiplied. Ela é multiplicada. Abraham had the vision from God. Abraão teve uma visão de Deus. That he would be a father of nations. Que ele seria pai de nações. But as time went by. Mas o tempo passou. And no Isaac was born. E Isaac nasceu. It looked impossible. 
e parecia impossível. In Abraham's uh, situation, na situação de Abraão, took a long time for his destiny to die. Demorou muito tempo para que o seu destino morresse. So God could resurrect it. Para que Deus pudesse o ressuscitar. And it could be more than it could ever have been. E daí isso poderia ser muito mais do que poderia ter sido antes. If Abraham had been in charge. Se Abraão tivesse no comando. Moses understood. Uh, Moisés entendeu. That he was a deliverer. Que ele era um, um libertador. That he would set his the people of Israel free from Egypt. Que ele libertaria o povo de Israel do Egito. But the vision died. Mas a visão morreu. Because he took matters into his own hands. Porque ele tentou fazer por suas próprias mãos. And when he was 40 years old, quando ele tinha 40 anos, he had to run away from Egypt. Ele teve que fugir do Egito. And he was gone for 40 years more. E ele ficou fora por 40 anos. So finally, when he was 80 years old. Então quando ele tinha 80 anos, when the vision was dead. Quando a visão ainda estava morta, God resurrected the vision. Deus a ressuscitou. And empowered Moses to fulfill it. E deu poder a Moisés para que pudesse a cumprir. It's the sacrifice of your personal destiny. É o sacrifício do seu destino pessoal. That makes it available for resurrection. Que vai o tornar disponível, vai tornar disponível uma ressurreição. When God can empower that destiny. Quando Deus ele pode dar poder a with esse destino. With its highest purpose. Quando With its highest purpose. E os seus propósitos mais altos. It is sacrifice that sets you free. E o sacrifício pode te libertar. From the demands of your natural man. Do das necessidades do seu homem natural. With the expectations. Das expectativas. That your personal destiny. Das expectativas do seu próprio can destino. Can reach its highest. Você pode alcançar mais alto. In your strength. Na sua força. In your wisdom. Na sua sabedoria. Are you listening? Você está me ouvindo? But it is the sacrifice of personal destiny. Mas é a necessita de um sacrifício that pessoal. Makes, that makes your destiny available to fulfill a higher purpose. Para colocar o seu destino disponível para cumprir um propósito mais alto. The purpose of God. O propósito de Deus. Judas finally gives up. Judas então ele desistiu. He no longer believes that Jesus is the one who can give him the highest fulfillment of his destiny. Ele deixou de acreditar que Jesus era aquele que podia o levar no nível mais alto de propósito. Like all the other 12 disciples. Como como todos os outros 12 discípulos. He's been asking. Ele estava se perguntando. What's in it for me? O que que eu vou ganhar disso? What do I get out of this? O que que eu vou tirar dessa situação? I'm following Messiah. Eu estou seguindo o Messias. But what do I get out of this? Mas o que que eu vou tirar disso? But they've all been asking this question. Todos eles se perguntavam isso. This conflict within within of the disciples. Esse conflito estava nos discípulos. But now that Jesus has revealed my true destiny. Agora que Jesus uh, revelou o meu destino verdadeiro. I don't see how my true destiny will be fulfilled. Eu não vejo como aquilo que eu quero vai ser cumprido. And Judas wants to wow, we say cash in. In other words, he, he's finished with the game. He wants to cash in and get what he can out of. E Judas ele quer encerrar e pegar aquilo que ele pode, pegar o dinheiro. He no longer believes that continuing to follow Jesus will produce his greatest destiny. E ele deixa de acreditar que se ele continuar seguindo Jesus, ele vai chegar no seu destino. So he sells out for 30 pieces of silver. Então ele se vende por 30 peças de prata. Thinking that that's the best I'll get. Pensando que aquilo era o melhor que ele podia ter. What a horrible picture. Que coisa horrível. His despair continues. His despair continues. E o seu desespero continua. After accepting 30 pieces of silver. Depois de aceitar aquelas 30 peças de prata. He realizes that he'll never reach the highest of his personal destiny. Ele, on his own. ele percebe então que sozinho ele nunca vai alcançar o nível mais alto do seu destino. And he kills himself. Então ele se mata. Because now there's no hope. Sorry? Now there's no hope. E agora então deixa de haver esperança. You see, your greatest hope and your greatest peace comes in your greatest submission. A sua maior esperança e a sua maior paz ela vem na sua submissão. Because the reality is this. Porque a realidade é o seguinte. Only God. Só Deus. Who has revealed your destiny? Que revelou o seu destino. Only God. Só Deus. Who knows your destiny? Que sabe o seu destino. Can be the one who empowers you to fulfill that destiny. Pode ser aquele que te dá o poder para cumprir. He must make you the person who can fulfill that purpose. Ele precisa te tornar a pessoa que pode chegar a, a completar o seu propósito. The book of Hebrews says that Jesus 
Jesus, although he were a son, e em Hebreus diz que Jesus, mesmo sendo filho, yet learned he obedience. Ele precisou aprender sobre a obediência by the things he suffered. Pelas coisas que ele sofreu. And he became complete. E ele se tornou completo. He became mature. Ele se tornou maduro. He became perfect. Ele se tornou se tornou perfeito. In other words, through obedience, em outras palavras, a obediência verdadeira, through the sacrifice of his own destiny, através do sacrifício do seu próprio destino, Jesus, not caring what he would get out of it, Jesus, ele não estava ligando para o que ele ia tirar daquilo. Only thinking, what does my father want? Ele só pensava o que o meu pai quer. What does my father want? O que o meu pai quer. Not what I want, but what you want, Father. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer, Deus. And Jesus realized the greatest fulfillment of divine purpose in history. E Jesus então ele descobre que o, que, o nível mais alto que ele podia chegar na história. Jesus redeemed all. Jesus ele redimiu a todos. Say all. Diga todos. Todos. All. To he redeemed all. Ele redimiu a todos By sacrificing all. através de, uh, do seu sacrifício completo. Jesus, had more to give than anybody ever had lived before. Jesus ele tinha mais para oferecer do que qualquer outra pessoa. He risked everything. E ele arriscou tudo. His last words. E as suas últimas palavras. Father, into your hands. Pai, nas suas mãos. I release my spirit. Eu libero o meu espírito. If you don't resurrect me. Se o Senhor não me ressuscitar. This is really the end. Esse realmente vai ser o fim. But when the Father did resurrect him, mas quando o Pai o ressuscitou, it became the everlasting beginning. Ele se tornou o começo, o início que dura para sempre. And you'll discover in the death of your of your destiny, you will be released to the highest fulfillment of your purpose. E quando então você chegar a esse nível a uh, da morte do seu destino, você vai chegar no nível mais alto do seu propósito. Right now, some of you are in that moment. Agora mesmo alguns de vocês estão passando por um momento como When esse. The question, e daí você se pergunta. What's in this for me? O que eu vou tirar disso? And God is saying, Mas Deus está te dizendo. Everything I ever promised, tudo o que eu sempre prometi. Peace and provision, paz e provisão. It's yours, é seu. But you gotta trust me. Mas você precisa confiar em mim. You gotta let go. Você precisa uh, deixar de lado. See that altar. See the altar lay down. Uh, o altar... Ele descansou o altar. The altar. O altar. Sorry. How do you say altar? Altar. 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 Huh? Yeah. See the altar. <laughs> Lay down. Become the sacrifice. Então o altar ele veio e se tornou sacrifício. Romans 12:1 says, by God's mercy. Em Provérbios 1 diz através da misericórdia de Deus. By God's mercy, make yourself a living sacrifice. Através da misericórdia de Deus, torna-se a si mesmo um sacrifício Your vivo. Life. A sua vida. Lay it down. Entrega. Lay it down. Entrega. And the end result is that you will be transformed. E o resultado final vai ser que você vai ser transformado. By the renewing of your mind. Um renova uma renovação da sua mente. And then you'll know the highest of what God wants. E daí você vai conhecer o nível mais alto, aquilo que Deus quer. Once God reveals your destiny. Assim que Deus revelar o seu destino. The sacrifice of destiny will prophesy a greater purpose. O sacrifício do destino ele vai profetizar um destino muito maior. God has something greater to accomplish with your life. Deus tem uma coisa muito maior para cumprir através da sua vida. you can understand. Que você não consegue entender. You must trust him. Você só precisa confiar nele. You must trust him. Você 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 precisa confiar nele. And the lessons you learn. E as lições que você aprende. Are how to trust him more. São de como confiar mais nele. Every day you live. Cada dia que você vive. He will bring your personal destiny. Ele vai trazer o seu destino pessoal. Right into the impossible. A, a beira do impossível. He loves to do this. Ele ama fazer isso. He'll reveal your personal destiny. Ele vai revelar o seu destino pessoal. Then he'll walk you right into the impossible. E daí ele vai te colocar à beira do impossível. I don't see how this is ever going to happen. Eu não consigo nem imaginar como isso vai acontecer. He brings Israel out of Egypt. É trazer Israel para fora do Egito. And tells them their destiny. 
e falar o destino deles aí. You're not slaves. Vocês não são escravos. You're inheritors. Vocês são herdeiros. You're not slaves. Vocês não são escravos. You're inheritors. Vocês são herdeiros. You're not slaves. Vocês não são escravos. You're inheritors. Vocês são herdeiros. Woo! They're happy. Then he marches them out. Sorry. He marches them out. E daí então eles marcharam para fora. Right up to the Red Sea. Right to the Red Sea. Uh, ali no na, no Mar Vermelho. Huh? The Red Sea. O Mar Vermelho. And they have no place to go. E eles não tinham lugar nenhum para vir, para fugir. We're not slaves. We're inheritors. Nós não somos escravos, somos herdeiros. And here comes the army. Ah, e lá vem o exército. Over here is a mountain. Tem montanhas aqui. And here is the ocean or the sea. E aqui o mar. We're trapped. É uma armadilha. We're in a dead end. Nós chegamos numa linha final. There's no way out. Não tem como escapar. Ah! And Moses says. Então Moisés disse. What am I supposed to do now? O que eu faço agora? God says, be quiet. E Deus diz, só fica quieto. Stand on the shoreline. Fica na, 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 na linha de frente. Raise the rod of God. Levanta o cajado. And watch me work. E fique esperando para que eu trabalhe. As soon as you discover your personal destiny, Quando você descobre o seu destino pessoal, God will take you on a pathway Deus ele vai te colocar num caminho of teaching you to trust him. de te ensinar a confiar nele. He'll bring you into the impossible ele vai te colocar à beira do impossível para te mostrar o poder dele. Amém? Amém. We have learned in our ministry Nós temos aprendido no nosso ministério every morning when we get up, Cada manhã que a gente se levanta, we need a nós precisamos de um milagre. Without a miracle, every morning, porque sem um milagre a cada manhã, it all would be over. tudo já teria acabado. Our is not a nossa sabedoria não é o suficiente. And we have a é, nós temos um pouco de sabedoria. Our is not a nossa força não é suficiente. We have a, a gente tem um pouco de força. Mas o que temos que fazer? Mas tudo o que precisamos fazer para poder continuar is make a of our é, é fazer um sacrifício da nossa sabedoria. Make a of our fazer um sacrifício da nossa força. We must be out wine. Nós precisamos ser como vinho derramado. We must be bread. Nós precisamos ser quebrados. We must be the Nós precisamos ser o sacrifício. For only then can God be God in our lives. E só daí então Deus vai poder ser o Deus da nossa vida. Você descobrir Somewhere in your heart, você vai descobrir lugares no seu coração, a little place, um, um lugar oculto, pequeno, that whispers into your ear, que, que sussurra ao seu ouvido. What's in it for me? O que que eu vou tirar disso? What's in it for me? O que que eu vou tirar disso? They want. God wants my money. Deus quer meu dinheiro. God wants my time. Deus quer o meu tempo. God wants my energy. Deus quer a minha energia. God wants my emotion. Deus quer as minhas emoções. God wants my heart. Deus quer o meu coração. Not just some of it. Não só uma parte dele. God wants it all. Deus quer tudo. Say all. Diga. You see, God doesn't want your best. Deus ele não quer o seu melhor. He wants everything. Ele quer tudo. And he'll never stop. E ele nunca vai parar. Till he gets it all querendo tudo, de querer tudo. And the bigger your, your personal purpose, quanto maior o seu propósito, the greater will be the battle. A maior vai ser a batalha. Paul finally made this testimony. Paulo ele fez, ele deu um testemunho. I am what I am. Eu sou o que sou. By God's grace. Pelo propósito de Deus, pela graça de Deus. There will be a process in your own life. Vai ter um propósito, um processo na sua vida. As you realize your personal destiny. Conforme você descobre o seu destino. When there'll be nothing left. Que não vai sobrar nada. But what God's grace has produced in you. Mas somente aquilo que Deus, a graça de Deus produziu em você. We often misunderstand Judas. Sorry. We misunderstand Judas. Nós nós não entendemos a Judas. We think the whole betrayal of Jesus is all summed up in Judas. Nós entendemos que toda a traição de Jesus, ela está sobre Judas. But the true story is this. Mas a verdadeira história é o seguinte. All 12 betrayed Jesus that night. 
Todos os doze traíram Jesus aquela noite. Judas, wasn't the only traitor. Je Judas não foi o único traidor. Before the night was over, Antes que a noite acabasse, they all ran away. todos eles correram. They all forsook Jesus. Todos esqueceram de Jesus. Peter denied him three times. Pedro o negou três vezes. He even cursed him. Ele até o amaldiçoou. I don't know that blankety blank guy. Eu não sei, eu não nem conheço aquele cara. Because a little girl said. Porque uma menininha disse. Aren't you with Jesus? Você não estava com Jesus? I don't know that guy. Eu nem conheço aquele cara. They were afraid. Eles estavam com medo. They were afraid. Eles estavam com medo. Once they had a revelation of personal destiny. Quando eles tiveram a revelação do seu destino pessoal. They were afraid. Eles estavam com medo. They would lose it. Eles estavam perdendo. They were afraid they would lose it. Eles estavam com medo de perder. And the more they held on to it, e quanto mais eles se agarravam, the more diminished they became. O mais diminuídos eles ficavam. Until they all came to this place. Até que todos eles chegaram a um lugar. Where they made a sacrifice. Onde eles fizeram um sacrifício. Of personal destiny. De do destino pessoal. It died. Eles morreram. And God resurrected it. Então Deus o ressuscitou. And empowered it. E deu poder a ele. On the day of Pentecost. No no dia de Pentecostes. They became people and leaders. You could, they could never have been. E eles se tornaram pessoas e líderes que eles nunca poderiam ser. If they had functioned in their own wisdom and their own strength. Se eles tivessem operados na sua própria sabedoria e na sua própria força. Do you want peace? Você quer paz? Do you want peace? Você quer paz? Do you want provision? Você quer provisão? You can only receive peace from God. Você só pode receber a paz de Deus. When you trust Him. Quando você confia nele. You can only receive his provision. Você só pode receber a provisão dele. When you make a sacrifice of your own provision. Quando você faz um sacrifício da sua própria provisão. What a wonderful way to live. Que forma maravilhosa de se viver. How empowering. É assim, recebendo poder. How empowering. Que encorajador. Not by might. Não a minha força. Not by power. Não o meu poder. But by my spirit, says the Lord of armies. Mas pelo meu espírito diz o Senhor dos exércitos. At some point, God will demand all of it. Em algum momento, Deus ele vai querer tudo. He'll ask for your, for things you love. Ele vai te pedir por coisas que você ama. But then, like Abraham, assim como Abraão, he'll even ask for your promise. Sorry? He'll ask for your promise. Ele ele esperou por sua promessa. Abraham, Abraão, you'll be a father of nations. Você vai ser um pai de nações. Your own body will produce a son. O seu próprio corpo vai produzir um filho. And through him, nations will be blessed. E através dele nações serão abençoadas. And Isaac is born. Isaac is born. Isaac nasceu. Laughter comes in their old age. E, uh, e alegria chegou nos seus dias já de idoso. And then when Isaac has grown. E quando Isaac cresceu. God says to Abraham. Deus disse a Abraão. Take Isaac. Leve Isaac. Your only son. O seu único filho. Just in case Abraham didn't realize. Só em caso o Abraão não tivesse percebido. That God was fully aware. Que Deus tinha, que Deus sabia que ele estava certo. That Abraham and Sarah. Que Abraão e Sara. Only had one chance. Só tinham uma chance. Isaac is it. Isaac era a chance. We waited 100 years. Nós eles esperaram 100 anos. For Isaac. Por Isaac. It's Isaac or nothing. É Isaac ou nada. And God says, e Deus diz. Take Isaac, pega Isaac. And make a e faz um sacrifício. And let Isaac be the lamb. E deixa com que Isaac seja o cordeiro. Alguém está me ouvindo? Amém. Abraham takes Isaac up onto the mountain. Daí então Abraão leva Isaac ao monte. At some point he has to explain to Isaac what's happening. E em certo momento ele teve que explicar para Isaac o que estava acontecendo. But there's the altar. Porque o altar estava lá. There's Isaac. Lá estava Isaac. Laid out on the wood. Deitado sobre a madeira, there's sobre a madeira. There's the knife. E uma faca. In the hand of Abraham. Uma faca nas mãos de Abraão. And there's the heart of Abraham. E lá o coração de Abraão. Beating. Batendo. Beating. Batendo. If it were me. Se fosse eu, Even in that moment of obedience, mesmo naquele momento de obediência, I would close my eyes. eu fecharia os meus olhos. I wouldn't want to look. Eu não ia querer ver. But he made his decision. Mas ele tomou a sua decisão. And an angel stopped him. E um anjo o parou. And God is called by name at that moment. E Deus o chamou pelo nome naquele momento. The only time. 
a única vez we hear God called by this name. que ele ouviu Deus chamando pelo nome. For Abraham looked in the bush and there was a lamb. E Abraão então olhou no arbusto e ali tinha um cordeiro. And he called God by name. E Deus chamou Deus pelo nome. What was that name? Qual era o nome? What was that name? Qual era o nome? Jehovah. Jeová. Jireh. Jireh. The one who supplies. O Deus da provisão. At the moment when he gave it all, God became his provision. E no momento em que ele deu tudo, Deus se tornou a sua provisão. In the moment of his greatest grief, no momento do seu sofrimento mais intenso, God gave Abraham Deus deu a Abraão his greatest peace. A sua, o seu maior nível de paz. And God said, It's gonna be all right. E Deus disse, vai ficar tudo bem. I provided. Eu provi. It's gonna be all right. Vai ficar tudo bem. I tested you, Abraham. Eu te testei, Abraão. You passed the test. E você passou no teste. And now I know e agora eu sei that your personal destiny que o seu destino pessoal as a sacrifice como um sacrifício will fulfill an eternal purpose. vai cumprir um propósito eterno. Are you listening? Você está me ouvindo? When the revelation of destiny arrives, Quando a revelação de destino ela chega, Deus vai pedir que seu destino morra. Deus vai pedir para que o seu destino morra. Jesus said a seed that is planted. Jesus ele ele lançou uma semente que foi plantada. It must die. Ela precisa morrer. Before in before it's watered. Antes com que ela seja regada. And the water of resurrection. E a água da ressurreição. Will cause it to take root. Vai fazer com que ela tenha raízes. To grow up. Para poder crescer. To branch out. Para ter ramos and to produce fruit. e para produzir frutos. The vision comes, a visão vem. The vision dies. A visão morre. The vision is resurrected. A visão é ressurreta. So it can be fulfilled. Para que ela possa chegar a, a ser completada. If you fight the death of your vision, if you fight, if you resist the death of your vision, se você resistir contra a morte da sua visão, then you're holding on to the only sacrifice. Da então você está segurando agarrado ao único sacrifício. That can prepare you. Que pode te preparar. And the vision. Prepare you and the vision. Uh, prepare você como indivíduo. For its fulfillment. Uh, prepare você e a visão para o propósito. I have felt the finger of God. Eu senti o dedo de Deus. God put His finger on the most precious thing in my life. Deus ele colocou o seu dedo na coisa mais preciosa da minha vida. He'll do it to you. Ele vai fazer isso com você. Not because he's mean. Não porque ele é mau. Not because he's demanding. Não porque ele é ele é uh, exigente. But because God knows. Mas porque Deus sabe. The destiny that He has revealed to you. Que o destino que Ele revelou a você. Is always going to be a destiny. Vai sempre ser um destino. Big for you. Muito grande para você. To fulfill para que você your possa, own power. Para que você possa completar na sua própria força. God's asking you to be more. Deus está te pedindo mais. That you can ever be. Do que você poderia imaginar ser. In your own strength. Na sua própria força. In your own wisdom. Na sua própria sabedoria. He is asking you. Ele está te pedindo. Trust me. Confia em mim. More than you've ever trusted me before. Mais do que você já confiou em qualquer momento antes. Can you say amen? Você pode dizer amém? When God is looking for mature people. E Deus está procurando por um povo amadurecido. And he is looking for a mature people. Ele está procurando por um povo amadurecido. Here at Deus primeiro. Aqui na Deus primeiro. Now you have the name. Agora você tem the name? The name. O nome? God first. Deus primeiro. And God is over here. Listening. E Deus ele está aqui ouvindo. What is your name? Como que é seu nome? God first. Deus primeiro. Oh really? Ah, sério? Let's find out. Vamos descobrir. If God is really first. Se Deus realmente é primeiro. And the test will come. E o teste vai vir. But I believe. Mas eu creio. As Paul said. Assim como Paulo disse. I pray for you. Eu oro por vocês. That in the season of your greatest test. Que na estação do da sua maior prova. You will emerge from the fire. Você vai você vai emergir fogo. Purified. Que purifica. Purified. Purifica. From everything. De tudo. That would hinder you. 
from fulfilling your highest purpose. Que poderia te impedir de completar o seu propósito mais alto. So Lord, I pray for this people today. Então, Senhor, eu oro por esse povo hoje. I don't curse the test. Pelos seus testes pessoais. I rejoice. E rejoice. I rejoice. Eu me Eu os nas provas. Eu não amaldiçoo as provas. I rejoice in the test. Eu não amaldiçoo as provas. Because the test will prepare me. Porque os testes vão preparar para completar a promessa e o propósito da minha vida. Amen. Você pode dizer amém? amém. Eu estou muito feliz de ter o meu grupo comigo aqui hoje. Eles ministraram centenas de pessoas durante toda a semana. And they'd be happy to minister to you. E eles ficam, vão ficar muito felizes em poder ministrar a sua vida. So just come right here, team. Então que o time vem aqui à frente. And turn and face the congregation. Perhaps we could have some music and. If you like to receive ministry. Se você quer receber a ministração. Just have them pray for you and pray for your life. Se você quer que eles orem por você pela sua vida. They're here. They're anointed. Eles estão aqui. Elas são ungidas. I, I, they're here because I know them. Eles estão aqui porque eu os, eu os conheço. They have an anointing. Eles têm uma unção. They've been through the test. Eles já passaram pelo teste. And they can pray for you with power. E eles podem orar por você com poder. So if you need healing. Então se você precisa de cura. If you just need a touch from God. Ou se você precisa simplesmente de um toque de Deus. We're happy to pray for you today. Nós vamos ficar muito felizes em orar por vocês. Marcos. Já fechasse os seus olhos, começasse a adorar ao Senhor e agradecer pela sua vida, pela entrega que você tem feito ao Senhor já, eu reconheço isso, e para que o seu destino seja alcançado, Deus quer trabalhar com você, gente, Deus quer trabalhar em você, receba isso, pode vir e já fazer, ficar atrás deles aqui, quem desejar, façam várias pequenas, nós exaltamos o teu nome nessa manhã, nós declaramos que a tua vida, a tua graça, a tua plenitude é estabelecida hoje neste lugar. A tua paz e a tua provisão vem sobre as vidas dos teus filhos. Eu declaro cura física hoje. Cura física hoje. Cura física hoje. Cura física hoje. Eu declaro que haverá aqui curas emocionais e espirituais. O Senhor vai tratar com o medo. O Senhor vai tratar com a rejeição, o Senhor vai tratar com tudo que precisa ser tratado na sua vida, eu rejeito hoje o câncer, eu rejeito hoje o câncer neste lugar, o câncer ele é seco, vai secar neste lugar, e a provisão de saúde do Senhor vai ser estabelecida aqui nessa manhã, Pai no nome de Jesus, nós clamamos pela tua provisão, na vida, no corpo, na alma, no, no coração de cada pessoa neste lugar, nós declaramos Pai, nós declaramos que a tua bênção hoje é estabelecida aqui, no relacionamento, na comunicação do casal, no trabalho, na criatividade, Pai no nome de Jesus, amanhã, se você ainda não recebeu, pode receber, vamos aplaudir o Senhor nessa manhã, manda bem. Santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor dos exércitos, nós exaltamos o Teu nome Senhor nessa manhã. Eu quero perguntar a você uma coisa Você já precisou de algo Que não estava ao seu alcance E de repente De repente Aquilo que você precisava Parou em suas mãos Sem esforço Have you ever needed something That wasn't You couldn't reach But suddenly That thing came out In your hands without any effort E se isso aconteceu If that If this happened, you experience the provision of God. 
se isso aconteceu, você já experimentou a provisão de Deus, e nós vamos, nessa semana, declarar, que nós vamos chegar mais perto dessa provisão do Senhor, então eu quero orar com você, pai, queria que vocês todos repetissem comigo, pai, pai. Provisão, provisão, é sentir a mão de Deus, é sentir a mão de Deus. chegando tão perto da gente, que parece que tu mesmo, vem nos entregar, aquilo que precisamos, é sair do natural, e mergulhar no teu sobrenatural, é acreditar, na impossibilidade, crendo, que o Senhor pode, é fazer, o que o Senhor pode, e é fazer, o que eu posso, e o que eu não posso, ao invés de me esforçar e acreditar na minha força, é entregar nas mãos de quem pode e ir muito além do que eu possa imaginar. Isso é a minha paz. Essa é a provisão que está diretamente ligada, atada por fé em ti, eu quero viver, na provisão de Deus, eu não vou entregar os pontos, mas eu vou entender, que onde começa, a minha impossibilidade, eu vou entrar, com a tua possibilidade ó Deus, até porque, tu és o Senhor, o Deus da provisão, e eu declaro que entro nessa semana com fé de que a cada dia eu receberei da tua paz e da tua provisão. Eu abro os meus ouvidos, abro a minha mente, abro o meu coração, abro o mais profundo do meu interior para receber as palavras dos teus filhos cada palavra que virá para me transformar naquilo que o Senhor já viu que eu sou no nome de Jesus amém? vamos aplaudir ao Senhor eu quero que você declare para si mesmo que essa semana você vai assumir um compromisso com Deus em buscar o Senhor segundo as palavras que você irá ouvir nesses dias terça-feira a sábado nos cansaremos e nós não, nos, não desistiremos de receber o que Deus tem para nós, este é o terceiro ano de paz e provisão, no primeiro ano nós assumimos um compromisso e nós tivemos aqui resultados que permanecem até hoje na vida das pessoas, no segundo ano nós obtivemos resultados e compromissos de pessoas e respostas e testemunhos que até hoje chegam por causa da entrega dessa semana ao Senhor nós temos 52, 53 semanas no ano, quantas semanas? 52 semanas no ano, você vai entregar essa semana como primícia para o ano que vem diante do Senhor, amém? Então Deus abençoe você, receba do Senhor, nós vamos terminar cantando, abraça as pessoas antes de ir embora, vamos lá.